Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben birkaç gündür çok hastayım. Nefes almakta güçlük çekiyorum. Boğazlarım çok kötü acıyor. Şimdi bugün cumartesi. Dün işe gitmek zorunda kaldım. Dükkanda kimse yoktu. Perşembe akşamı da iğne olmuştum hastaneye gidip ee, ama ertesi gün sanırım dinlenemediğim için kendimi daha kötü hissediyorum ee, saat şu anda 11.30 9'dan beri ayaktayım Miray uyandı fakat ben e, e, e, ona kahvaltı hazırlamak için yeterli gücü kendimde bulamadım Yoğurdu vardı. Onu verdim. Biraz yoğurt yedi. Şimdi kahvaltısını hazırlıyorum. Yumurta yapacağım ona. Bir de salamı çok seviyor demiştim ya. Salam kızartıyorum. Başka hiçbir şey yapamayacağım. Yatıp dinlenmeyi düşünüyorum. Çok kötü. Başım dönüyor. Her zaman enerjiyim ama Bugün çok kötüyüm. Özellikle şuralarım inanılmaz ağrıyor. Gözümü çevirdiğim zaman ani bir şekilde şu hareketi yaptığım zaman inanılmaz gözlerim acıyor. Başım çok dönüyor. Canım benim. Ama anneler çocuklar için ayakta durmak zorunda. Şimdi onu yedireceğim. Birazcık daha yatacağım. Evin hali berbat. Eşim de öğlen de gelecek. Belki o geldiğinde birazcık evi toparlayabilir. Yani bu şekilde bir an önce toparlanabilmeyi umuyorum. Siz de bana dua edin. Gerçi izlediğinizde iyileşmiş olurum ama yine de dua ederseniz minnettar kalırım. Teşekkür ederim. Şimdi ben kızıma kahvaltısını hazırlayayım. Onu yedireyim. Tekrar birazcık uzanayım. Artık eşim geldiği zaman hastaneye inebiliriz. Ah, i̇nersek artık bir iğne olursam belki biraz daha kendime gelebilirim. Bu şekilde. hazırladım. Mutfağım da çok dağıldı. Yani şuradaki poşetleri ayıklamam lazım. Ama gücüm yok. Miray'ın odası bu şekilde. Daha perdeleri bile açmadım. Çünkü daha yeni ayaklanabildim. Yani şu anda bile çok zor duruyorum ama şu terlikleri de giymeliyim. Hem üşüyorum. Bir anda da bir ateş basıyor. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Yani Miray uyandığından beri burada yatmıyorum. Burası da çorba gibi. Şimdi genelde şuradayım. Miray uyanık olduğu için burada çizgi film izliyor. Ara sıra yanıma yatıyor. O yüzden burada benim tekli yastığım var. Onu getirdim. Biraz böyle biraz böyle. Soframız da bu şekilde. <gülüyor> Mira Hanım yiyor. Ben de şu ekmeğim yokmuş. Biraz şundan yemeye çalışacağım. Normalde bundan yiyebiliyorum. Yani yine diyetteyim diye abartmıyorum. Elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum. 
Ee, sadece ıhlamurumu birazcık bal koyacağım. Bir de limonu unuttum. Limon getireceğim. Limon sıkacağım. Yani benim haftada bir kere miydi? İki kere mi? Neydi? Ee, bir tatlı kaşığı reçel bal tüketme hakkım zaten var. Onu ıhlamurdan yana kullanıyorum ama dün de ıhlamuru ballı içtim. Şimdi de mecbur öyle içeceğim. Birazcık e, balgam söktürürsün diye. Sadece kuru öksürük var. Nefesim yetmiyor yani. Bu şekilde şimdi kahvaltı yapalım. Ben biraz uzanayım. Artık nerede görüşürüz bilemiyorum. Gerçekten mi? Hı hı. Boğazlarım acıyor zaten. Bakalım. Oh, çok büyük kopra var. Bakalım. <gülüyor> Ateşim de çıkmış benim. Hı hı. Acilen büyük hastaneye gitmeliyim. Doğru. Umarım Ramazan çabucak gelir. Teşekkür ederim beni muayene ettiğin için. Ramazan hala gelmedi. Onu bekliyorum saat. Saat dörde çeyrek var. Ah, benim başım çok kötü. Gözlerim çok kötü. Beraber. Benim kızımın da canı sıkılıyor. Arkadaşlar. Hastalığın bulaşması sana. Uzak dur aşkım. İlgilenemedim de çocuk çok sıkıldı. Sürekli yanıma geliyor. Oyun oynamak istiyor ama ilgilenemiyorum. Kahvaltısını zorla yaptırdım ama artık acıkmıştır. Yemek yedirmem lazım ama hiç halim yok. <gülüyor> Anne benim benimle oyna. Ya senin numaracı seni. Benimle oyna. Tamam oynarım. Biraz iyileşeyim de. <gülüyor> tamam. Hadi artık teyzene gidelim. Ben hastaneye gidiyorum tamam mı? Ama ben de Anneciğim sen hastaneye gelemezsin. Ama ben gelemedim. Ama seninle ilgilenemeyeceğim ki orada ben. Elimi tutuyor ya ben. Tamam şimdi gelin teyzene bırakalım seni. Ama ben anneciğim orada ben seninle ilgilenemeyeceğim ki. Sana bakıyor musun? Evet. Üzgünüm bu sefer seni dinleyemeyeceğim. Niye? Sen beni dinlemek zorunda kalacaksın. Gerçekten götüremeyeceğim seni. Ama anne gitmek istiyorum. İstiyorsun ama ben orada sana ya bakamayacağım ki kızım. Babanı da dinlemiyorsun. Ben daha çok sinirlendirim orada. Doktor, Babanın sözünü dinlemiyorsun. Sen yatağında yatarken ben seni elini tutarım. Beni dinleyecek misin? Hı hı. Anneannemle gidiyoruz tamam mı? Ama beni, ben seni yalnız bırakmıyorum. Beni yalnız bırakmıyorsun. Ben hastaneye gidip senin yanına gelirim. Saç girmiş sakızını ver. 
Çok olmuş, başka alırız. Duydun mu beni? Ah! Tamam mı çocuğum? Anneannene git şimdi. Ben oradan geleceğim senin yanında. Tamam mı? Anlaştık mı? Ama ben de uzlara gelmem. Anneciğim. Gerçekten sana orada bakamayacağım ama. Hemen geleceğim ben sana. Söz veriyorum. Ayağım uçtu. Hadi kalk gidelim anneannene. Ben de an ben de doktora gidip geleyim. <gülüyor> tamam mı? Allah Allah. Anlaştık mı? Anlaştık mı? <gülüyor> Beni anladığın için teşekkür ederim. Bir de öpücük ver bana. Teşekkür ederim canısı. <gülüyor> Öp burnumu. <gülüyor> Hadi gidelim anneanneye. Bak şimdi. <gülüyor>
gene. Netleme. Bu, bunu spreyi. Uzaktayken netliyor. Bir de boğaz spreyi verdi. Kloroben diye bir ilaç. Aşağı yukarı bakarken hala şu gözlerimin etrafı aşırı acıyor. Ama çok şükür düne nazaran iyiyim. Dün yani resmen Miray acıktı diye kalktım. Yani tuvaleti geldi diye kalktım. Keza ben de öyle mecburiyetten kalktım. Yani onun dışında bıraksalar herhalde böyle bir ay falan yatacağım yani öyle. Çünkü dönerken bile vücudumda aşırı bir kırılma vardı. Dönemiyordum yani. Şimdi evin içinde de maske kullanıyorum. Çocuğum var çünkü. Ona bulaşmasın. Bulaşabilir maskeyi kullanmaya devam et dedi doktor. Evde böyleyim yani. <gülüyor> böyle konuşurken size ee, sıkılırsınız, göremiyorsunuz diye böyle yapıyorum. Açıyorum. Buradan doğru virüs bulaşmaz merak etmeyin. Ay çok komik. <gülüyor> Neyse böyle işte. Yani bu videoyu beğenmek de tuhaf ama beğenirseniz sevinirim. Hastalığımı beğenmiş olmuyorsunuz tabi de. Neyse. <gülüyor> Öksürürken şuralarım aşırı acıyor. Allah'ım yardım etsin. Gerçekten var ya. Bir an önce toparlanmak istiyorum. Ben enerji dolu bir insanım. Bu hallerime hiç alışık değilim ve bu hallerimi gerçekten hiç sevmiyorum. Ben enerji dolu olmayı seviyorum. Ama vücudumu çok yorduğumu söyledi doktorum. Yani dedi ki vücudunda her şey senin bitmiş. E, eşime dedi ki bunu sanayiye götürseydin buraya niye getirdin diyor. <gülüyor> o derece yani. E seni bir toparlayalım dedi. İşte iki tane serum yedim. Kan tahlilime baktı. Yani rota virüsü mü? Yani ona benzer bir şey söyledi. Domuz gribinin bir türevi dedi yani. E, onun gibi bir şey dedi. Domuz gribi de demedi ama onun gibi bir şey dedi. Vücudunu yiyip bitiren bir hastalık bu dedi. E, i̇laçlarını düzenli olarak kullanman lazım dedi. Şimdi kahvaltı yapacağım. İlaçlarımı alacağım. Yani ayakta duramıyorum. Herhalde yine uzanırım. Annem de gelecek. Sağ olsun yardımcı olacakmış bana. Canım annem kaç gündür gelemedi çünkü. Cuma günü işi, iş vardı. Çalışıyordu gelemedi. Ben de zaten işteydim. Cumartesi yani dün de teyzem de gün vardı. Aslında ben de oraya gidecektim ama böyle olduğumdan dolayı gidemedim. Ee, i̇yi ki de gitmemişim. Orada kalabalık olacaktı etraf. İnsanlara bulaşabilirdi de. Her şeyde varmış bir hayır. Bu şekilde videomu beğenirseniz sevinirim. Bunlar bana büyük artı olarak geri dönecek. Ee, videonu, videomu beğenmeniz, like atmanız, yorum yapmanız e, çok önemli. E, çünkü başkalarının karşısına da çıkabiliyorum. Like'larım ya da yorumlarım ne kadar fazlaysa daha çok insanın karşısına düşüyorum. E, bu şekilde. E, şimdi diyebilirsiniz ki bana pasta hasta de video çekmeye uğraşmışsın. Uğraştım çünkü bana Sara dedi ki yani bu işe başlıyorsan hastalığında, üzüntünde, mutluluğunda, telaşında yani her anını paylaşırsan bu senin doğal olduğunu gösterir. Elinden geldiği kadar paylaş dedi. Ben de e, yarım yamalak da olsa size ne durumda olduğumu göstermek istedim. Çünkü her zaman iyi olamıyoruz. E, bu şekilde Umarım videomu beğenirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Ve emoji de olsa lütfen aşağıya yorum bırakın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanet olun.